ഹായ് വെൽക്കം ടു പെബിൾസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ കേരള പി എസ് സിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫോഴ്സസ് എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോഴ്സസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടും വളരെ വാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്നത് ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം അതെന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഭൂമി എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും അതിൻ്റെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഏർത്ത് അട്രാക്ട്സ് എവ്രി ഓബ്ജെക്ട് ടുവേർഡ്സ് ഇറ്റ് സെൻറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും തമ്മിലൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അവ തമ്മിലൊരു ആകർഷണ ബലമുണ്ട് അതും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് അപ്പം ഏർത്ത് എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും തമ്മിൽ ഒരു ആകർഷണ ബലമുണ്ട് ഇതാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് നടക്കാനും ഇരിക്കാനും കിടക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്നത് ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ സ്റ്റഡി ചെയ്തും ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തതും ഒക്കെ ആരാണ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്നൊരു സംഭവം ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിനെ പറയാം ആപ്പിൾ താഴേക്ക് വീഴുന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ആപ്പിൾ മുകളിലേക്ക് പോകാൻ ഞാൻ താഴേക്ക് വീണത് എന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന വലിയൊരു സ്റ്റഡിയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ എത്തിച്ചത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ലോ ആണ് യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ അപ്പം ഈ ഒരു ലോൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്താണ് അത് എന്തിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തരുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ അതായത് സാർവിക ഗുരുത്വാകർഷണ നിയമം എന്ന് പറയും അതിന് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ എന്തിനെയൊക്കെയാണ് ഒരു ബോഡിയിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ആവുന്നുണ്ട് എക്സേർട്ടഡ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഈ ലോ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മളടക്കം എല്ലാ ബോഡിയിലും എല്ലാ ഓബ്ജെക്ട്സിലും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആ ബോഡീൻ്റെ മാസ് ഒരു ബോഡിയിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാസിനെ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ബോഡികൾ തമ്മിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എർത്തും ഒരു ബോഡിയും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് ബോഡികളും തമ്മിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തിനെ കൂടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ആ രണ്ട് ബോഡികളുടെ ഡിസ്റ്റൻസിനെ കൂടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്ര ദൂരത്തിലാണ് ആ ബോഡികൾ ഇരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഓബ്ജെക്ട്സ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കൂടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഒരു രണ്ട് ബോഡി കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇത് എം വൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ മാസ് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇത് വേറൊരു ബോഡി എം ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ മാസ് എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ആറാണത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ആവുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് എം വൺ എം ടു മാസ് ഉള്ള രണ്ട് ബോഡി അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ആറാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് മാസസ് അതായത് എം വൺ ഇൻറ്റു എം ടു അപ്പം ഇതിന് രണ്ടിനും ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിന് ഈ എം വൺ ആൻഡ് എം ടുവിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ്സിന്
അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ റിലേഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈ എം വണ്ണിൻ്റെയും എം ടുവിൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റിനും ഡയറക്ഷനും പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി സൈൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി മീൻസ് ഡിസ്റ്റൻസിനും പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി സൈൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇത് ഇക്വേഷൻ ആക്കി മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി സൈൻ മാറ്റണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എഫ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ജി എന്നൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ജി എന്നുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ജി എന്നൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എന്താണ് ജി ജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ജി എന്ന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഈ പ്രപ്പോഷണാലിറ്റി സൈൻ മാറ്റി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഈ ജീൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ജി ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ലെവൻ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ത് വരും ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ കെ ജി സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഗ്രാവിറ്റി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ അതേപോലെ തന്നെ യൂണിറ്റ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ജി ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ലെവൻ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ കെ ജി സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഹെൻറി കാവൻറ്റിഷ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഹെൻറി കാവൻറ്റിഷ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും എന്ത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുക അതായത് കാവൻറ്റിഷ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ഈ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ലെവൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ ജിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത്രയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അതായത് യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷനിൽ പറയുന്നത് അതായത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബോഡീൻ്റെ മാസിനെയും അതേപോലെ തന്നെ അവ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയും റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ജി എന്നൊരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ അവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഇനി നമുക്ക് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ജി അപ്പം നമ്മൾ ജി ഈക്വൾ ടു എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് കണ്ടു ഇനി സ്മോൾ ലെറ്റർ ജി എന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അപ്പൊ അതായത് ഒരു ബോഡിയിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കാരണം ആ ബോഡിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്സിലറേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ ജി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എർത്തിലിരിക്കുന്ന സർഫസിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡി ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ വെയ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ബോഡിയിലേക്ക് എന്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കാരണം അതിനൊരു ആക്സിലറേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ജി ഈക്വൾ ടു ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ബോഡിക്ക് ഒരു സർഫസിലിരിക്കുന്ന ബോഡിക്ക് അതിൻ്റേതായ മാസും ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെതായ വെയ്റ്റും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ മാസും വെയ്റ്റും അത് നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഈ മാസും വെയ്റ്റും എല്ലാ എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നതാണ് മാസും വെയ്റ്റും സെയിം അല്ലേ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ അല്ല നമ്മൾ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരിക്കും ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു നമ്മളൊരു വസ്തു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മാറ്ററിൻ്റെ അളവാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മാറ്ററിൻ്റെ അളവാണ് മാസ് എന്ന്
അത് നമ്മൾ അളക്കുന്നത് എന്ത് യൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു കോമൺ ബാലൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് അളക്കുക മാസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് അതൊരു കോമൺ ബാലൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നേരെ മറിച്ച് വെയ്റ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ വരിക ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിന് സെയിം തന്നെയാണ് ഒരു ബോഡിയുടെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു ബോഡിക്ക് ബോഡിയിൽ എത്ര ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് വെയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ന്യൂട്ടൺ ആണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ അപ്പോൾ എന്താണ് വെയ്റ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റും ന്യൂട്ടൺ തന്നെ വരും ഇനി ഇതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വെയ്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യുക എപ്പോഴും അപ്പം അതാണ് മാസും വെയ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിന് ഈക്വൽ ആണ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു വെയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോഡിയിൽ എന്ത് ആക്സിലറേഷൻ ആവും ഉണ്ടാവുക ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആവും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജി ആണ് സ്മോൾ ജി അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു എം ജി എന്നാണ് നമ്മൾ എന്തിന് എഴുതുക വെയ്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആക്കി നമ്മൾ എഴുതാം അപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഈക്വൽ ടു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എഫ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എം ജി എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റും ന്യൂട്ടൺ തന്നെയാണ് അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ മാസ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ വരിക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ എഫ് ഈക്വൾ ടു എം ജി എന്നുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ബോഡിയുടെ വെയ്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ എഫ് ഈക്വൾ ടു എം ജി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിനൊരു ഇക്വേഷൻ നോക്കി എഫ് ഈക്വൾ ടു ജി ഇൻറ്റു എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിന് ഓൾറെഡി നമുക്ക് എഫ് ഈക്വൾ ടു ജി ഇൻറ്റു എം വൺ എം ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ ഒരു മാസ് ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് ഒരു ബോഡി ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇതൊരു ബോഡി എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലാണ് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എർത്തിൻ്റെ മാസ് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് എടുക്കാം ഈ ബോഡിയുടെ മാസ് നമുക്ക് സ്മോൾ എം എന്ന് എടുക്കാം ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് എത്ര എടുക്കാം ആർ എന്ന് എടുക്കാം അല്ലെ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആക്കി എടുക്കാം എർത്ത് നിന്ന് ബോഡിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് എടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ജി ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എം സ്മോൾ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് അറിയുന്നത് ഇതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു എഫ് ഈക്വൾ ടു എം ജി അതാണ് ഒരു ബോഡിയുടെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പഠിച്ചു നമ്മൾ അപ്പോൾ രണ്ടും ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എം ജി ഈക്വൽ ടു ജി ഇൻ ടു എം സ്മോൾ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇതിൽ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് സ്മോൾ എം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ ജി ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ജി ഇൻ ടു എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് എന്ത് സ്മോൾ ജിക്കുള്ള നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് അപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റീൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ജി ഇൻ ടു എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇത് ഇതുമായി ഈ ഒരു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷനുമായിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് മാറിയിരിക്കുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ആ ബോ ഏത് ബോഡിയിലാണോ അപ്ലൈ ആവുന്നത് ആ ബോഡീൻ്റെ മാസുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ആ ബോഡീൻ്റെ മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് മേജർ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജീൻ്റെ വാല്യൂ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കിട
9.83 meter per second square ना नड़ुका அப்பா, போல்சில் ஆன ஒரு object இடிக்கின்னதங்கில் 9.83 meter per second square நான G இந்த value வேறு இனி, Earth இந்த equator லான் இடிக்கின்னதங்கில் Earth's equator surface லான் இடிக்கின்னதங்கில் அது இந்த value எங்கன மாரும் 9.78 meter per second square நான வேறு அப்பா, equator region நான் ஒரு body நம்மல வேச்சிடிக்கின்னதங்கில் 9.78 meter per second square நான வேறா. இன்னின் அது அல்லா, Earth இந்த center லான body இருக்கின்னாது இங்கில். Earth's center என்னரு, இது கொடு நம்மல கண்சினரியனாம். Earth இந்த center லிருக்கும் போ, acceleration due to gravity, G இந்து வரையின்னது zero ஆயிருக்கும். அப்பு இத்திரேம் values இந்த G கி. அதாயது, Earth இந்த surfaceல 9.8 meter per second square. இதான் நம்மல common ஐட்ட எடுக்குன்ன value. Earth இந்த போல்சில் அன் object வேச்சிடிக்கின்னதங்கில் 9.83 meter per second square அதைப் போல Earth இந்த equator regionல் அனங்கில் 9.78 meter per second square அதைப் போல Earth இந்த centerல் அனிடிக்கின்னதங்கில் 0 ஐரிக்கும் G இந்த value அப்பு நமக்கு நோக்காம் எந்துகொண்டான இ difference வெருந்து நல்லது அப்பு Earth இந்த surfaceல் 9.8 meter per second square நம்மல பரண்ணும் இனி போல்சிலேக்கு வெரும்போ அது higher value ஐ 9.83 ஐ equatorலேக்கு வெரும்போ அது lower value ஐ 9.78 meter per second square ஐ எந்து வண்ணானி difference வெருந்தது நம்மட earth இந்த shape என்ன வருந்தது actually correct ஒரு spherical shape அல்லா ஒரு நம்மட பிரு football எடுத்து கழியா football இந்த ரண்டு பாக நம்மல இங்கன அமர்த்தி கழியால் ஒரு shape வெரும் ஆ ஒரு shape ஆன earth நம்ம எந்து செய்பான? geoid செய்பான நம்மட earth நில்லது geoid செய்பான earth அப்பாது எங்கினியா வெரியா? correct ஒரு spherical shape நமக்கு பரையாம் பெட்டில்லா அப்பு இங்கினியான earth இந்த shape எங்கில் இயும் ஒரு portion இல்லா radius அதாயது poles லேக்கு நமக்கு இல்லா radius நும் அரையின்னது கொரவா இருக்கும் இதான poles இது equator region ஆனு விடியா. அப்போ, இயுரு radiusும் இயுரு radiusும் வெத்தியாசம் வண்டு. இது R1 ஆன, இது R2 ஆன என்னமல் இடுக்கு ஆனங்கள். R1 அன்னு வரையின்னது, கொரவாயிருக்கும் R2 வினே காட்டிலும். அப்போ, அது ஆனு இ distance இந்த difference காரணானு, gravitational force இரும் difference வெருந்து, அதே போல்தன் எந்து வெருந்து, acceleration due to gravity இந்த value உன்னும் difference வேறுந்து எந்து உண்டானு இயு distance இந்த difference காரணானு அப்போ, போல்சில் நம்மல் ஒரு object வேச்சு கழின்னால் இவ்விடு distance கொரவான அப்போ, நம்மல் ஒருந்து G இந்த value G இந்த constant value எந்த வேறுந்து G M divided by R square ஆன அப்போ, inversely proportional to R square ஆன அப்போ, R கொரண்ணி கழின்னால் சவபாயும் ஐட்டம் G இந்த value கூடும் இவ்விட R கூடி கழின்னால் சவபாயும் ஐட்டம் G இந்த value கொரை அப்போ, அங்கனியானி difference வேறுந்த distance இனே அது depend இந்த inversely proportional ஐது உண்டான நமக்கு G இந்த value இன்ன கூடியும் கொரண்ணி விருக்கின்னது போல்சிலும் equatorும் அப்போ, ஒரு surface அது இந்த போல்சில் ஆனு வெக்கின்னதங்கிலான acceleration due to gravity எட்டோம் கூடுதல் அதோட அப்போம் தன் எந்தக்கு கூடும் gravitational force கூடும் weight கூடும் அப்போம் gravitational force என்னியான weight என்னு வருண்டும் அப்போம் earth இந்த போல்சில் இருக்கின்ன சமேத் ஒரு object earth இந்த போல் இருக்கின்ன சமேத் எந்தக்கே இருக்கும் கூடுதல் அது இந்த acceleration due to gravity G இந்த value கூடுதல் இருக்கும் அதைப் போல்த்து நான் gravitational force கூடுதல் இருக்கும் அதைப் போல்த்து நேந்து கூடுதல் இருக்கும் weight கூடுதல் இருக்கும் அப்பு இத்திரேம் valuesலான் difference வேறுந்து இனி நேரமார்ச்சி equatorலான் வேச்சிரிக்கின்னது எங்கிலோ இது எல்லாம் இதினே காட்டி போல்சில் இருக்கின்னே காட்டிலும் கொரவாயிருக்கும் அப்பாது நம்மல மேனாட் அரண்
ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് നമ്മൾ ബോഡി നമ്മൾ ഒരു ബോഡി നമ്മൾ സർഫസ് നേർത്തിൻ്റെ സർഫസിലിരിക്കുന്ന ഒരു ബോഡി നമ്മളൊരു പ്രത്യേക ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈറ്റിൽ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി പോവുക ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കുറയും അപ്പോൾ ഒരു ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ പൊന്തിച്ച് നമ്മളൊരു ബോഡി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അത് സർഫസിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് വെച്ചാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് കുറയും അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കുറയും അതേപോലെ തന്നെ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയും കുറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഡിസ്റ്റൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏർത്ത് സെൻറ്ററിൽ സീറോ ആണ് ജീൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഏർത്ത് സെൻറ്ററിൽ എന്തൊക്കെ സീറോ ആയിരിക്കും ആ ബോഡിയുടെ വെയ്റ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ജീൻ്റെ വാല്യൂ വെച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ഈക്വൾ ടു എം ജി എന്ന ഇക്വേഷൻ എഫ് ഈക്വൾ ടു എം ജി എന്ന ഇക്വേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ബോഡി ഏർത്തിൻ്റെ സർഫസിലാണ് വെച്ചിരിക്കണേന്ന് അസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് മാസ് ഈക്വൾ ടു വൺ കെ ജി എടുത്തു നോക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും എഫ് ഈക്വൾ ടു വൺ ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ത് വരും ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് വരും അപ്പോൾ വൺ കെ ജി മാസ് ഉള്ള ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് നമ്മൾ ഏർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിൽ എക്സേർട്ട് ആവുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് നയൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റും നയൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വൺ കെ ജി മാസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എത്രയാണ് വരുന്നത് നയൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാസും വെയ്റ്റും സെയിം അല്ല എന്ന് അതും തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം മാസ് വൺ കെ ജി വരുമ്പോൾ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വെയ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ വേറൊരു സംഭവം പറഞ്ഞു വെയ്റ്റ് ലെസ്നെസ് എന്നൊരു ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് മാത്രം അപ്ലൈ ആയിട്ട് ഒരു ബോഡി വീഴുകയാണ് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സപ്പോർട്ടോ ഫോഴ്സോ ഒന്നും കൊടുക്കാണ്ട് ഒരു ബോഡി തനിയെ വീണ് ഇപ്പോൾ തേങ്ങ വീഴുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വേറെ ഒരു ഫോഴ്സും വരാത്തത് കാരണം ഒരു വെയ്റ്റ് ലെസ്നെസ് അനുഭവിക്കും ഭാരമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ അപ്പം അങ്ങനെ വീഴുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഫ്രീ ഫോൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫ്രീ ഫോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിനോമിന ആണത് നിർബാധപതനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രീ ഫോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റിന് വെയ്റ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് കാരണം അതിന് വേറെ ഒരു സപ്പോർട്ടും വരുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിൽ മാത്രമാണ് ആ ഓബ്ജെക്റ്റ് താഴേക്ക് വന്ന് വീഴുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ അങ്ങനെ വീഴുന്ന ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റിന് പ്രത്യേകിച്ച് വെയ്റ്റ് അനുഭവപ്പെടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് വെയ്റ്റ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് വെയ്റ്റ് ലെസ്നെസ് എന്ന് പറയും ഫ്രീ ഫോളിൽ സംഭവി ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റിന് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വെയ്റ്റ് ലെസ്നെസ് ഭാരമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ ഭാരം തോന്നിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം കാരണം എഫ് ഈക്വൾ ടു എം എ എന്നുള്ളൊരു ഫോമുല വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എഫ് ഈക്വൾ ടു എം ജി അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഈക്വൾ ടു എം എ എന്ന് പറയുമ്പം മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്സിലറേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് പക്ഷെ അത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ നേച്ചറിനെ അത് എന്ത് പ്രകൃതമുള്ള ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് ആണ് അതിനെ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ത് നേച്ചറുള്ള ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ മാസിനെയും ആക്സിലറേഷനെയും മാത്രമേ ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ
നേരെ മറിച്ച് ഏർത്തിൻ്റെ മേലെ ഏർത്തിൻ്റെ സർഫസിലുള്ള ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ മേലെയാണ് എന്ത് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് വരുന്നത് എങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഏർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏർത്തിൻ്റെ ഏർത്തും ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റും തമ്മിലാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയും രണ്ട് ഓബ്ജെക്ട്സ് തമ്മിലാണ് ഒരു ഫോഴ്സ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയും പക്ഷെ നമ്മൾ കോമണായിട്ട് രണ്ട് വാക്കുകളും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം ഏർത്ത് എല്ലാ ബോഡിയിലും ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കോമണായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് തന്നെയാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊരു ഡിഫറൻസ് ഈ വാക്കുകൾക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ അറിഞ്